Всем большой привет! Вы смотрите на фотографию моего Project Pen. Вообще у меня так получилось, что Project Pen по факту это двухсерийный. Да? Я сделала два проекта, у них разные, конечно, цели. Именно в этом проекте мне бы хотелось закончить продукты, а во втором проекте мне бы хотелось хотя бы до половинки. Но, как я поняла, будут по результатам, и вы уже увидите завтра, что они у меня оба стали одинаковыми Project Pen, по сути. Поэтому будут особо интересны. В этом проекте участвовало 70 продуктов. Надеюсь, я не путаю, потому что в следующем 50. 120. В итоге я себе ничего себе сделала. Цель огромнейшую да, на 120 продуктов. Но в любом случае здесь 70 продуктов. Вы их видите перед собой. Все 70. Каждый рефил это отдельный продукт. Прошло 4 месяца. Второй отчет. На некоторые продукты я буду делать две фотографии. Как бы вот после первого отчета, что получилось, и сейчас второй отчет, то есть 4 месяца позади. Убираем фотографию, в коробочке после первого отчета 4 пустышки. Очень сложно выковырить рефилы, это будет некрасиво в палетках, поэтому я пока вот решила такие бумажки делать. Они, конечно, смешно выглядят, но тем не менее это полноценные рефилы в палетках. Поэтому 4 продукта минус, оставалось 66, и давайте теперь смотреть Отчет за 4 месяца следующий. Самая большая палетка. В ней участвовало 18 рефилов. Один уже туда попал в пустышку. Осталось 17. И вы знаете, а мне вот эта палетка надоела так за первый месяц. За прошлый год. Потом я в первом месяце еще попыталась, попыталась что-то поделать. Очень хорошо затерла румяна. А вот в эти два месяца я практически не пользовалась. Давайте, если вот уж совсем поближе, я хочу обратить внимание только вот на эту помаду. Я ей немножко попользовалась. Я думала, вообще я ее закончу, но нет. Вот такой красивый оттенок. Ну, давайте сегодня со сводчами. Хотелось мне, конечно, закончить, но закончить не вышло. Вот видите, тут не так уж и много осталось его. Так, чего я тут не показала вам? Вот этот остался, да? И вот этот. Помадки хорошие, они от тепла пальцев согреваются и хорошо отдают цвет, не плешивят, все прекрасно. Румяна остались, вот как я их хорошо затерла, я их все равно покажу вам вот на начало, и вот чтобы результат все-таки был виден. Румяна меня радуют. Чуть-чуть, может быть, они углубились, но прям совсем каплю. И обратить внимание, хочу из всех теней, вот на этот оттенок. Тоже он, если брать от самого начала, за 4 месяца убавился. Но от прошлого раза, конечно, совсем чуть-чуть, но тем не менее. Я его хотела доиспользовать, но как-то вот не дошли руки. И тут три пустышки, одну мы сделали уже в этом году и две в прошлом. Ну, в общем, вот так. Остаются как бы кандидаты, опять же, вот этот оттенок, да, и вот эта помадка. По теням, я не знаю, по теням, я то тени, тут по-всякому их называю. сводч давайте тоже сделаю. Очень похожие между собой, прямо как брать ты, братья акробатья. Так, вот эти два. Эх, не просто, ох, не просто его набрать. А самый темный, он такой слабенький, я его не буду набирать. Вот эти покажу. Вот эти -то очень красивые. Вот этот мой прям любимый, который заканчивается, это мой любимый оттенок. А до остальных так не доходили руки. Я после этих двух отчетов постараюсь, знаете, что сделать? Во влоге я соберу оба эти проекта в кучу. Вот, может, здесь даже разложу. И я хочу их оценить по продуктам именно для лица. Вот румяна, хайлайтеры и скульпторы-бронзеры. Разобраться, сколько у меня на два проекта всего и на что обращать больше внимания. Ну, в общем, вот такая первая палеточка. Давайте ее туда под цветочек. Он еще не распустился. Я думала, он сегодня распустится. Тюльпанчик. Катюшка мне вчера уже вечером подарила. Но не успел. Поэтому <с> радует нас закрытый. А вот следующая палетка мы сейчас будем 
радоваться. Палетка от Катрис. В ней участвовало 6 рефилов. Хайлайтер один уже закончился в прошлый раз. Так, а давайте я, знаете, что буду делать? Я сводчи буду предыдущие убирать, чтобы было что показывать. И у нас получается в этой палетке... Сначала я вам покажу вот эту сторону. Один закончился в прошлый раз. И сейчас оставался совсем крошечка. Вот так я вам буду показывать. И вы увидите здесь на начало, рядышком в прошлый раз. И вот сейчас, смотрите, все чистенько. Прямо вот чисто-причисто отмыла, отглинцевала. Вот такая красота. Если бы это была палетка на 4 рефила, к счастью бы сейчас не было у меня предела. Так, что у нас получается? Вот этот кремовый хайлайтер, его не так много оставалось, но за 4 месяца я с ним справилась. Он у меня уходит... А вот давайте сюда, это все-таки палетка Катрис, давайте тут я и буду продолжать. И по второй части, тут я тоже молодец. Давайте я его попробую вот так поставить. И будет на начало здесь, в прошлый раз здесь. И вот сейчас, смотрите, вот этот скульптор, он же бронзер, у меня закончился. Старалась. Я им пользовалась практически 4 месяца постоянно. То есть я отвлекалась на те, что беру в косметичке, но на постоянной основе он у меня и был, и был, и был. Вот эти три оттенка я использовала как тени, только как тени. И смотрите, теперь вот такой вот получается результат. Скульптор и вот эти румяна самостоятельно использовать ну, невозможно. Вот как тени они, конечно, так, а нет, это пустой. Вот один, вот второй. И вот третий продукт. Вот как тени они работают очень хорошо. Видите, у них какая? Я специально погуще показать вам пигментацию. Просто по назначению будешь годами тереть. Как тени можно смело наносить. Но здесь по 3 грамма объем, поэтому их использовать очень сложно. Давайте я еще разок вот так замру. Как, как с ними замерить-то? Вот. Правда, тут я как-то... Вот. Видно, да, все? чтобы мне сфотографировать в следующий раз я с экрана фотографирую поэтому вот так, четкий кадр четкий должен быть я в восторге на самом деле я вот такой вот палеткой очень довольна результаты мне кажется замечательнейшие а без результатов прямо вот совсем без результатов палеточка от стеллари попадает она у меня как ни удивительно, до сих пор с целой крышкой. Я могу показать, если на начало просто, да, и вот сейчас. Видите, тоже два таких хороших, больших продукта. Румяна, конечно, если ими сейчас начать пользоваться, их можно хорошо прокопать, увеличить дно, потому что тут вокруг прямо тоненький слой. Но я румяна использовала... Все почти два месяца другие. Я вам покажу в следующем отчете. Эта палетка отдыхала на самом деле. Так, я буду здесь тоже вокруг все складывать. Хайлайтер и румян. И хайлайтер тоже у меня в основном работал другой. То есть, если вот эти три продукта, они активно шли для лица. Те два, получается, отдыхали. Видите, у меня тут и румян многовато. И уже, а еще и второй проект есть. Ну, в общем, многовато, многовато набрала. Но именно в этом, вот то, что вы увидели, больше, по-моему, вокруг меня нет. А, хайлайтер. Есть еще один хайлайтер. Вот. И я его тоже почти не использовала. Я его покажу фотографию на начало проекта. Не знаю, как я его там фотографировала, так или боком. Ну, в общем, если вдруг как-то чуть-чуть сбоку и убавилось с какого-нибудь, это будет практически не видно. Ну, фото вставлю. Вот, то есть это тоже то, на что нужно обращать внимание, куда я делаю сводчи. Вот. Много для лица. Много. Но убавляется, все равно же убавляется, правда? Далее, что мы с вами посмотрим? Давайте что-нибудь разбавим 
стоя, что можно поставить, да? Во-первых, я хочу показать базу. Помните мою базу зайчиком? Нет, не база, а прайм, закрепитель, фиксатор. Вот, фиксатор. Было его на начало проекта вот так. Прошлые два месяца вот так. И это пустышка. Радости не было предела, когда я поняла, что у меня наконец-то появилась пустышка, которая не бумажка, а нормальный продукт, который можно показать, да. И вы знаете, когда он закончился, я поняла, как мне его не хватает. То есть я настолько привыкла уже фиксировать макияж, что сейчас без фиксатора. Ну, в принципе, это почти то же самое. Но он макияж делал как бы... Э, растушевывал, что ли, так, э, что, естественно, макияж может через час, через два только вот в это состояние войти, когда уже вот все равномерно, вот нигде не ярче, он вот как-то фиксировал замечательно вот это вот последний штрих делал. Без него скучновато. Может быть, куплю какой-нибудь на замену, но пока еще в больших планах этого нет. Также давайте теперь покажу базу. Надо я, я хотела с нее начать, а видите, схватила пустышку. От Avon база увлажняющая. Я ее использую в маленьких количествах. Ее действительно надо совсем чуть-чуть. И вот такое вот количество осталось. То есть осталось-то, в принципе, и немного. Да, такой треугольничек. Не знаю, закончится она в следующий раз или нет, но мне бы хотелось ее увидеть в пустышечках. Так-то вроде и немного, да? Просто я иногда ей не пользуюсь, когда считаю, что утреннего крема достаточно. Если я нанесла уже утренний уход, то крема достаточно, уже вот это увлажнение не нужно. И вторая база, которая у меня в принципе простояла, сегодня несколько продуктов будет, которые я не, не использовала. Я ее хочу именно на лето, когда уже особые консилеры будут не нужны, потому что именно эта база, она хорошо выбеливает лицо, то есть осветляет. Видите, она подсыхает, она ко мне уже приехала такая, к некоторым девчонкам приезжает прям жиденькая вот это вот средство. У меня уже приехала вот та, которая трескается, можно сказать. Но мне все равно почему-то хочется ту первую закончить, а потом перейти к этой. И давайте стоячков еще покажу тональник. Арнебия. Это биби крем. Оттенок бежевый. Тон бежевый. Здесь было 50 мл. На начало было вот так. В прошлом году я его уже убавляла хорошо. В этом году вот так начало. Первые два месяца. И вот сейчас. Кандидат. Я считаю, что за следующие два месяца я могу его использовать, и он будет пустышкой. Прямо я очень на это рассчитываю. Следующий продукт, который мне хочется показать, так, давайте это вот так. Это пудра. Не пользовалась, а вот пудра я совсем это не пользовалась. Ее здесь поменьше, потому что я ее отсыпала уже, перемешала с чем-то. Но оставила я ее больше на, <coughs> на лето уже. Ну, на конец весны, лето. Сейчас я другую пудру доиспользую. А это пока у меня в сторонке стоит. Пока ждет своего часа. Далее. Давайте покажу вот эту палеточку. The Balm. Пользовалась немного, но пользовалась. Некоторые оттенки прямо конкретно будет заметно. Вот давайте я вот так замру, а вы посмотрите. То есть весь ряд, видите, во всех светится. Вверху будет на начало. И здесь кремовые тени все светятся. Очень хорошо я использовала вот этот вот фиолетовый. Ну и видно, в некоторых добралась до дна. И второй ряд. Вот так. Здесь дно в двух оттенках. Как сказать, вот видно, да, вот область светится. И тоже давайте замру. Просто здесь вот не очень видно это дно, но если приближать, то вот видно, что оно там вон блестит. Вот. Осталось у меня два оттенка. Вот этот прямо очень сухой. Тут даже рефил с самого начала выпадал. Видите, он прямо, ну, он хоть сухой, но красит, но уже очень плохенький. Подсыхают эти тени. Хотя оттенки 
очень даже симпатичные. Я сейчас покажу. Вот, например. Ну, то есть красивые оттеночки. Вот. Я их использую как базу. Все не буду делать в случае, потому что они не, не все уже набираются. <coughs> До конца года она у меня будет жить. А, хорошие итоги. Сейчас покажу в палеточке от Стеллари. Так, давайте я ее с этой стороны вот так воткну. И вы вначале посмотрите на начало. Прошлые два месяца и сейчас. От прошлых двух месяцев почти ничего, кажется, не изменилось. Но, тем не менее, в фиолетовом оттенке углубилось, хорошо убавилось. И коричневый даже немножко оттенок углубился. Стало дно больше, ну и по краям тоже как бы вот убавилось. Я пользовалась. А первый рефил нижний, он закончился в первые два месяца. Вот. Пользуюсь, мне нравится этот продукт фиолетовый рыхленький немножко оттенок вот сам фиолетовый рыхловатый а вот коричневый прям конкретно коричневый он плотненький а этот прям такой нежненький совсем он очень хорошо ложится вот на эту фиолетовую базу которую я вам показала и во втором проекте фиолетовый карандаш который тоже мне в помощь идет Дальше покажу две палетки, которыми практически не пользовалась. Это от Диваж. Вот эта палетка. Ну, давайте я ее, может быть, если сфотографировала, покажу. Вот этот перепрессовала с уголков в серединку, но так и не пользовалась. Или давайте вот так, что ли. Но мне кажется, ничего не убавилось. Пользовалась пару раз, но это мало, если сравнить с тем, что могло бы убавиться покажу несколько сводчей зелененьких вот так. нежненькие такие и по теням последний оттенок тоже не буду опять же показывать сводчи э, не сводчи, а фото Ничего не изменилось. Тоже один-два раза воспользовалась и все. Я даже свой прошлый раз делала только вот этого оттенка. Как-то вот он у меня мало в использовании был. Вот такой красавчик. Я, если вот из проекта, я все вот пыталась вот эту палетку хватать. Так, что у нас дальше идет? А дальше давайте я вам покажу лаки, их немножко. Вот этим лаком я практически не пользовалась. Железная твердость. Вот прошлый раз. Встряхну. Как-то вот он. И вот так он и остался. Один раз я воспользовалась, но он такой жиденький, что практически не видно, что он убавляется. Поэтому он остался так, как есть. Вместе тем все с лаками-то. Вот этим пользовалась. Вы много раз видели его на мне. Вот так убавилось. Чем ближе к дну, тем сложнее кистью дотягиваться, чтобы набрать лак. Вот. Ну, я думаю, что в следующий раз он может быть уже пустышкой, потому что со дна практически будет невозможно что-то набрать. И третий лак, который у меня сейчас на ногтях и чаще всего на ногтях. Я его даже разбавляла. Он опять внизу кажется густым, потому что все блестки там собираются. Их сложнее оттуда достать. И даже вот разбавляя, увеличивая объем, все равно вон сколько ушло. Его можно даже и пустышкой уже считать, но я его сейчас еще немножко разбавлю и попробую доиспользовать. Там еще два или три шарика вот в этой вот гуще плавают еще шарики, они тоже там умещаются, и объем они тоже создают. Вот, поэтому я считаю, что здесь результат хороший, и это действительно кандидат на следующий раз. Ой, не падай, я тебя хочу поставить. Вот. Все, уместились. Дальше. А дальше мы с вами уже посмотрим по бумажке будут отчеты. 
Сначала начнем с карандашей. Во-первых, корректор. Вы его хорошо знаете от Эйвана. Его можно считать пустышкой. Вот он полностью выкрученный. Но он там, так как еще внутри есть, то я его кистью оттуда достаю и на пигментацию наношу. То есть в следующий раз он будет конкретной пустышкой. Но на данный момент я вот, смотрите, как отметила. То есть вот это все закончилось. И еще подрисовала здесь немножко зеленого. Ну, типа я вот это выковырила. Докуда он там закончится, я потом еще дорисую. И будет эффект, что вот он просто длиннее. Вот. Ну, а так на самом деле он уже пустышечка. Вот такой результат. Ну, я его даже не закручиваю. Но в пустышки класть не буду, пока не закончится. Пусть радует. Далее. Второй карандаш у нас был для глаз. Он у нас закончился в прошлом году. Но так как я реанимировала, тут что-то оставалось. Так вот. И вот это вот все закончила за первые два месяца немножко. И вот сейчас прям полностью. То есть он реанимированный, уже полностью выкрученный. Все. Это настоящая пустышка полноценная. Тоже он идет сюда. В пустышечке. Вот я вам что не показала. Да? Скульптор-то от Катрис вот этой вот. Он тоже сюда идет. Тут получается в этой палетке уже за 4 месяца три пустышечки. То есть если те три закончатся до конца года, то вот эти бумажки я убираю и просто уже здесь будет лежать сама палетка. Ну, конечно, закончить-то сложновато, сложновато. Так, еще один у нас карандаш участвовал. Ну так-то еще два, но один уже, да, там для губ. И для бровей. <coughs> Тоже на постоянной основе. Я его отмечаю. Вот без этого полукруга. Вот прям вот срезая вот так отсюда. Вот. Ну, в общем, вот. Его вот так. Ну, я все мерила. <coughs> убавляется. Потихонечку убавляется. Если вот это черное не считать, то я думаю, до конца года то он точно закончится. По крайней мере, будет уже <coughs> в крайнем случае неудобным огрызочком. Далее. А, еще одна фотография будет. Да. Еще у нас вот такая сова с блесками. Ну, давайте я на начало проекта покажу. В прошлый раз покажу. И сейчас. Сейчас от прошлого раза, если от начала проекта, то результаты хорошего, хорошие. Если от прошлого раза, вот здесь прям совсем немножко увеличилась вот эта вот территория с блеском. А вот с этой стороны, вот видно, да, что здесь донышко, вот здесь появилось донышко. Ну и здесь тоже пользовалась, углубилась хорошо. То есть поковыряла я во всех оттенках. И вот получается как бы уже 4 дна из 5. Я думала и в розовом будет донышко, но нет. Не докопала. Вот. Покажу все три фотографии. Начало. Через два месяца сейчас. Но не часто она в руках была, эта сова. Она у меня очень красивая. Я ее не тороплюсь. Но если она даже закончится, она у меня останется как декоративный элемент, скорее всего, на полочке. Потому что очень-очень нравится. Далее. Что у нас дальше идет? Помады, что ли? Все, мы с вами отстрелялись, пришли к помадам. Давайте с блесков. Блеск у меня участвовал всего один. От Эйвон. И вот она победа. То есть вот начало было, потом вот так. Еще тут что-то собиралось, тут что-то все собиралось. Как было сложно вытягивать оттуда остатки. Во-первых, нужно было найти, я тут аппликатор уже этот ограничитель сняла. Очень сложно было найти такую кисть, которая туда пролезет. Ну вот здесь вот, конечно, тут ничего не соберешь, но уже мы не будем облизывать да, изнутри. В любом случае видно, что я с этим блеском справилась. Он мне очень нравился. Он вообще не напрягал. У Эйвен блески очень красивые. Качеством тоже замечательные. Но он у меня был уже старенький. Мне хотелось его использовать до того, как он у меня испортится. Приятненький аромат. Аромат в рот не лез, вкус не давал. Ну, хороший блеск. На самом деле хороший блеск. Еще у меня участвовала жидкая помада. 
Называлась она Атлитуаль. Ну, вот какой-то тут липстик. Это такой был металлик. Вот, на начало. Он, она как-то взяла так раз стекла, и прямо вот как стекло светлое было вот вверх, и вот я смогла отметить. Больше она ни разу так не стекала, но однажды она все-таки стекла его второй раз. А сейчас, сколько я не пыталась, не получилось у меня дождаться. Ну, вот видно вот по этим вот территориям, что примерно где-то ее вот так. Вот. Я ее по-всякому что-то крутила, вертела, но вот. Вот видно, что она действительно там где-то, где-то. Отсюда -то не заглянуть, только если просвечивать. Ну, я вижу там где-то в глубине, а вам-то, наверное, темновато. А, оттенок, да? Надо показать оттенок. Куда? Вот, это металлик, розовый металлик. Она прям бывает как белая под углом, а бывает вот такая прям. Хорошенькая помада, симпатичная. Когда-то мне Лера ее подарила. И я очень рада. Ну что ж, давайте вот так поставим, что ли. И по помадам. Бальзам. Цветной бальзам. Буст. В прошлый раз я еще молодец им попользовалась. А в этот раз он у меня так в стороне что-то и простоял. Он дает яркий такой цвет. Вот он первый тут. Ну, в общем, надо бы доиспользовать его. Он уже какой-то прям как жижа становится. А впереди жаркое лето. Да? Ори белый колпачок. Называется помадка. Вот такая. Тут такой большой пластик вот этот торчит. Да? Вот. Видите? Я от пластика мерю. То есть осталось вот так. Мне кажется, хороший все равно результат. Если так дальше пойдет еще 2-4 месяца и в отчете она будет уже в коробочке. Оризеван. Тогда не тот цвет. А, подождите. Красоту тут не показала, да? Обещала со сводчами все. Вот это сиреневая, нежненькая. Очень нежненькая, очень сиреневая. Я люблю такой. Не такой тут оттенок, который мне бы хотелось прямо вот выковырить до дна. Самый обычный, немножко розово-персиковый такой. У меня таких много. Поэтому не захотела никакой кистью ковырять. Использовала и использовала все. Сюда ее. Переплавлять остатки тоже не буду. Бывает, вот, знаете, вот как корректор. Вот я понимаю, что правильнее выковырить до конца, оно того заслуживает. А тут прямо вот <смех> не хотела. Не хотела совсем. А, дальше Beauty Care. А, я вам, знаете, что не показала? Вот. Вам сколько ее оставалось? Ее действительно оставалось немножко. В прошлый раз я ее хорошо использовала. И тут я на нее подналегла. Beauty Care. Вот сколько ее осталось. Красивый оттенок. Сиреневая. С перламутром. И вот. Видите, я ее тут отметила. Он там зеленая <laughs> рядышком. Потому что раза четыре пользовалась, она чуть-чуть убавилась. Вот, поэтому она у меня тоже попала в отметочки. А вот этой не пользовалась. Серебряный колпачок я ее назвала. Она у меня простояла, прождала. The One в использовании. Больше была. Вот такая красивая. Вот он, серебряный колпачок. Иван Люкс. Следующая выглядит вот так. Вот она, видите, тоже схожа немножко вот с этой, которая у меня заканчивалась. И поэтому какой смысл дальше ковырять, если вот точно такая же практически, только пользуется. Вот она, это люкс. Тоже я тут зеленый прямо вот следом за красной. Вот, 
Видите, поотмечать попыталась. Мелькнула там. Потому что реально пользовалась несколько раз. Достойно отметки. Эйвен с разводами. Это самая большая помада у меня. И она у меня в прошлые два месяца пролежала. А сейчас, видите, я молодец. Я ей использовалась часто. Она достаточно яркая. Она порой прямо вот малиновая, малиновая. То есть вот когда попадает, опять же, вот видите, белая прожилка, она становится э, посветлее. Но когда вот малиновый цвет попадает, то губы прямо яркие. Тут в зависимости, когда развод появится. У меня вот малиновая часть попалась как раз вот на эти вот миллиметры, которые я убавила. И последняя помада от Faberlic. Мне ее очень хотелось тоже закончить. Но не получилось. Я ее прикладывать не буду. Она очень жирненькая. Она мне уже испачкала, видите, всю тетрадочку. Вот, они обе тут. Сейчас я сделаю сводч, а потом поближе бумажку покажу. Будет виден общий результат. Ну, то есть помад много. Плюс, как я вам показала, и в сове помады, и в большой круглой палетке помады. Получается так, что глаза разбегаются, не знаешь, чего хватать. И у меня вот, вот эти, вот эти, вот тут и еще совенок. И по отчету, давайте тут закрою, чтобы не было видно заднюю часть и камера фокусировалась. Вот по помадам. Ну, потихоньку убавляется. Надо на Иван серебряный колпачок подналечь, потому что, ну что это такое? Одна осталась нетронутая. Конечно, хотелось бы подубавить уже что-то взяться. Может быть, это будет белый колпачок Ори. Ее всех меньше у меня осталось. Либо вот это Фаберли, которую тоже хочется уже использовать. По отчету. Так, стираю сводчи. <coughs> это все. Из 70 продуктов к прошлым 4 прибавилось 6, уже минус 10, осталось 60. Впереди, конечно, еще кажется долго, но когда 4 месяца позади осталось 8, то по сути 1 треть уже позади. Как бы, понимаю, что сильно много закончиться не может. Но у меня еще, видите, Толкает второй проект. Я набрала многовато продуктов на два проекта. Хотя я хотела больше использовать эти, а те как бы, ну хотя бы до серединки. Но все-таки там тоже есть продукты, которые рвутся вперед этих. Может быть они лучше этих, быстрее могут закончиться этих и руки тянутся туда. Ну, рукам не прикажешь, сердцу тоже. Я подумала, что ну, что закончится, главное, чтобы был результат. Поэтому я думаю, что следующий проект будет тоже интересен. Там тоже будут какие-то результаты. Мы на них посмотрим. И я думаю, что в принципе на данный момент, хоть тут и бумажки, но это все-таки пустые рефилы. Вот в палетке от Катрис, как приятно видеть такой большой, такую большую площадь да, с пустыми рефилами. Большими по 3 грамма. Так что в следующий раз думаю, что снова будут пустышечки. Возможно и тональник, и вот этот лак. Один оттенок здесь. Хочу я все-таки там вот два полузакончившихся рефильчика закончить. Действительно, одну из помад закончить. Может быть еще что-то. Но вот на данный момент, мне кажется, вот хоть как пять должно закончиться. Можно под наличие здесь блеск закончить. Потому что блеска больше нет. Я больше налегала... Вот на Avon там большая громовка и закончить было непросто. Но мне кажется, впереди будет снова неплохой отчет. Сейчас буду с вами прощаться. Пишите, как вам мои успехи. Буду ждать отзывов. Я их всегда очень жду. Ну и встретимся в следующем ролике, где еще продукты. И также будет отчет. Еще один проект. Всем хорошего настроения. Пока.